dai mezzi che scasseggiano sempre più alle persone che mancano, alle persone che sono in servizio e che hanno eh, una certa età, eh, continuiamo a parlare per anni della situazione di difesa dello Stato, intesa come forza dell'ordine, eh, però la polizia eh, tanto chiede e meno di zero ottiene. Eh, il, la, la condizione di risparmio in Italia sta colpendo inevitabilmente anche il nostro settore, il problema particolare è quello che ovviamente non possiamo che denunciare, è quello che questi tagli vanno a inerire anche all'operatività, quindi non solo delle nostre retribuzioni, degli stipendi, che comunque già costituisce un problema, ma anche una riduzione dei mezzi a disposizione, l'organico prima di tutto che sta subendo le contrazioni preoccupanti e poi anche le, le dotazioni a disposizione. Sì, beh, il clima in Italia è infuocato, eh, il rischio eh, di rivolte civili ci sono, è solo che ci nascondiamo, vediamo la Spagna, vediamo eh, la Grecia, eh, a differenza però di Grecia e di Spagna eh, le forze dell'ordine eh, qui sono messe veramente male se succede qualcosa eh, veramente cosa succede? L'ultimo episodio la, la guerriglia di Roma eh, è stato sicuramente un episodio importante dove le forze dell'ordine hanno dimostrato di eh, saper mettere quella professionalità che serve a contrastare situazioni così difficili Certo che sta peggiorando, sta aumentando da una parte il livello della protesta e stiamo vedendo in Val di Susa come sta evolvendo, che è un, un campanello d'allarme abbastanza chiaro perché lì la motivazione è ormai quasi completamente slegata dalle motivazioni appunto della, della, della TAV, ma è un, un punto di, di, di eversione, di rivolta. E dall'altra parte invece abbiamo, come dicevamo, una riduzione di organici e di per la forza dell'ordine, quindi se è andata bene l'anno scorso sarà molto più difficile nei prossimi, nei prossimi mesi la, il famoso autunno caldo che in, queste, in questi periodi ci si, si attende sarà certamente un banco di prove difficili.